E. Jagadishan sir and our respective professor in charge sir, Dr. M. Shakti Murugan sir. We welcome all three of them on stage. Uyir Navil Uruana Simmuri Adiwe in Tamil Muri, Tamil Vanangi. Happy and a pleasant morning to all the budding minds present here. We welcome all of you to the inauguration of the academic year 2023 and 2024. Prayer has always been the key to achieve success. Agilam Padetida, Aribe Videtida, Anbe Kodetida, Vinil Olia Irkum Irevane Varti, Nigarchi Tuangintro, Irevarte, DBJC Music Choir. Om Namo Hariantanam, Om Namo Sitanam, Om Namo Yerianam, Om Namo Yuvachayanam, Namo Luisa Vesahunam, Yesho Panchanamukaram, Samva Pava Panasanam, Mangalanan chasalvesim Padamam havae mangalam Padamam havae mangalam Nirarum kadaludetta nilamadan de kililurugum Sirarum vadana menatigal parada kandamidil Dume Varte dume Please be seated. Dibate Varanginer Makal, Tikuchi Vananginan, Pitten. Diba Mirka, Tikuchi, Ederki and Jacate, Makalidam, Pitten Kurinan, Yeriva de Vida, Yetri, the Arumayana the Intri, Kutuvela Katri, Ibravini Tuvakida, Nam Serapa Verinder Avergalium, Nam Kaluri in Peras Rear Purupalagal Avergalium, Tarmudan, Unbudan Arikirum. We now request our Honorable Chief Guest, Mr. V. Nanda Kumar, sir, IRS officers, to please light the lamp and start the event. I request our Professor in charge, sir, Dr. B. Jagadishan, sir, to please light the lamp and start the event. I kindly request our professor in charge, sir, Dr. M. Shaktivel Murugan, sir, to light the lamp and start the event. Our first year students will be joining to light the lamp. <laughs> Thank you, dignitaries. I know request. Our mentor, Professor Janani G.S. Ma'am, to please talk about, give some words about our college. Dhanraj Bay Jain College is one of the premier institutions established in the year 1972 by the Tamil Nadu Educational and Medical Foundation. Spanning over 50 years of enriching value-based education and striving for also, to be precise, your academic journey. Today, you all are taking this significant step in your life. You have chosen a path that will shape your future and determine this kind of life you will lead. On behalf of the entire institution, I would like to extend a warm welcome to all of your new students who have joined us here today. As you embark on this new journey, it is important to remember that you are not alone. We are here to support you and guide you in every step of the way. The institution is more than just a place to learn. It is a community of people who want to see you succeed. Once again, welcome to the excited to have you here and we look forward to the many contributions
most respected chief guest sri p v nandakumar additional commissioner of income tax and dr jagdish and my colleague and faculties heads and student and parents it gives me immense pleasure to welcome you all for this inaugural session of the academic year 2023-24 you are fortunate to join in this institution of enriching the diamond jubilee year you are also fortunate to have the chief guest who is a much motivational person what to do how to move what is life how to improve like abdul kalam in all my address i always refer abdul kalam who dedicated his life to the younger generation like that is another atma who spends time with other than official hours he spend most of his time with younger generations of this country i never met him i had only one interaction and then it's really fortunate to have with him yes accepted and he is with us so db jain college is remembered by his presence and addressing the young aspirants of this college கற்றது கைமன் அளவு கல்லாதது உலகளவு ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு லிசன் அண்ட் சி தட் யூ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் ஸ்கில் டேலண்ட் சயின்டிஃபிக் சொசைட்டி வேர் சயின்ஸ் இஸ் அ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் social science also in this advanced system you have to accustom you have to learn you have to develop skills and talents and i request all of you to be a regular see that you have a very good academic career in this esteemed institution may god bless all of you thank you Thank you, sir. Now, it's time to honor our chief guest. I request Dr. M. Shaktivel Murugan, our professor in charge, to honor our chief guest with a shawl and the token of appreciation. civil service aspirants who seek his advice and has been guiding and motivating youths through his youtube as well sir is the classic example of how one can succeed through sheer interest and hard work he worked lot of jobs only to realize education alone can uplift a person after being a school dropout this realization made him pursue his 12th standard and su succeed He was an average student and it was difficult for him to follow english but somehow he held a distinction in english literature from ambedkar college in 1997 nandakumar sir started preparing for upsc examination with sheer determination he cracked through his tough examination and holds a prestigious post today it is an honor to have you among us sir i now request you to address our young minds நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகுவாய் என்பது வள்ளு என்பது விவேகானந்தரின் கூற்று அதை நிரூபித்து காமித்த நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் அது அவங்களுக்கு காரணம் அவங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் பாய்ஸ்க்கு நீ என்ன காரணத்துக்காக வேலை வாங்க போகிறேன்னு உனக்கும் தெரியாது உன்னை பார்க்குற மற்றவங்களுக்கு தெரியாது 
அதான் பிரச்சனையை இதை நான் சும்மா இதுக்காக சொல்லலை நான் இந்த இன்டர்வியூ போர்டில் யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ போர்டு ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூ போர்டு இருக்கு இல்லையா அந்த இன்டர்வியூ போர்டில் இந்த பக்கம் உட்காந்தது ஏன்னா அந்த பக்கம் அட்டன் பண்ணிவிட்டு பாஸ் ஆகி ஃபெயிலாக இன்டர்வியூ போர்டில் உட்காடுறப்ப பசங்களையும் பையனுங்களையும் பொண்ணுங்களையும் இன்டர்வியூ பண்ணுறப்ப யாரை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப கேள்வி கேட்குறப்ப கேள்வி கேட்குறதுல வர பதிலை வச்சு மட்டும் இல்லை சும்மா ஒரு ஒரு இன்டலெக்சுவலான படித்து மனப்பாடம் பண்ணி சொல்கிற பதிலை மட்டும் வச்சு நீ ஐஏஎஸ் ஆகலாம் ஐபிஎஸ் ஆகலாம் இல்லைன்னா உனக்கு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சுக்கு எவ்வளோ மார்க் போடலாம் அப்படின்னு அதை வச்சுலாம் டிசைட் பண்ணுறது இல்லை அதனால் தான் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு லக்கில் நடந்துருச்சுன்னா அது எதிர்பாராத விஷயம் தான் சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒன்று எதிர்பாராமல் நடந்துச்சுன்னா அது அசம்பாவிதமாக இருந்தாலும் சரி நல்லதாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து லக்கு சரிங்களா அன்லக்கின்னு சொல்லுவோம் இல்லை லக்கின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் வாழ்க்கையில் நடக்கிறது நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது நடக்கிறப்ப அது லக்கு கிடையாது வேண்டாங்கிறதுன்றப்ப அது எதுவனா இருக்கலாம் ஆனால் வேணுங்க வேணுன்றப்ப அது லக்கில் நடக்கவே முடியாது நான் அதனால் அவர் பிடி சார் வந்து இறங்கி அந்த பசங்க இந்த மூணு பசங்களோட பேர் என்னன்னு கேட்டேன் நான் இங்கே ஸ்டேஜில் இந்த இது மரியாதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ எனக்கு ஏதாவது ஒன்று நடக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் தெரியணும் இந்த காரணத்துக்காக அப்படின்னு அவரை போட்டது காரணம் இந்த காலேஜ்லேருந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மூணு இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இருக்காங்க இன்ஸ்பெக்டர் வந்து நார்மலாக கவர்மெண்ட்டில் என்டர் ஆகிற அதுவும் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் இது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா அவரை போட்டது காரணம் அது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இல்லை அவங்க ஒன்றும் எக்ஸாம் எழுதி வரல எக்ஸாம் எழுதி வந்த பசங்க எக்ஸாம் எழுதாமல் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா உடனே நீங்கள் நினச்சிட்ருக்கீங்க எங்கேயாவது இங்கே நம்ம கிரிக்கெட் ஆடுறது கபடி ஆடுறது ரோட்டில் ஆடுறதுலாம் இல்லை ப்ரொஃபஷ்னலாக நாங்கள் எக்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறப்ப ஃபார்ம் ஒன் ஃபார்ம் டூ ஃபார்ம் த்ரீ அப்படின்னு நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் டூவிங் ஒன் ஆஃப் தி ஒரு என்னோட இன்ஸ்பெக்டர் ஒருத்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்தோம் பிகாஸ் ஷீஸ் ட்ராவலிங் டு டென்மார்க்கு அவங்க ட்ராவலிங்காக அப்ரூவல் கொடுக்குறப்ப போய் வின் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் பிகாஸ் அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு தே ஆர் கெட்டிங் ப்ரிப்பேர்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் வி விஷ் தம் தேட் யூ பிகம் யூ ஷுட் பிகம் அ ஒலிம்பியன் அப்படின்னு ஒலிம்பியனாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான அந்த ஃபேக்டர்ஸில் தான் இப்பயும் அவர் ப்ரின்ஸிபல் ரூமில் இருக்கிறப்ப ஒரு ஒரு இன்ஸ்பெக்டரோட அவரோட டிஃபிகல்ட்டி சொல்லிட்டு இருந்தார் நீங்கள் வந்து அவருக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லை டிபார்ட்மெண்ட்டில் குவாலிஃபை இன்ஸ்பெக்டராக ஒர்க் பண்ணுறாரு நீங்கள் அவருக்கு இந்த வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ ஓகே நீங்கள் அவர் ரெப்ரஸ்டேஷன் கொடுக்க சொல்லி ஐ வில் கன்சிடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ அந்த மூணு பஸ்ஸுங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் ஹாக்கி ஒருத்தர் கபடி மேபி இந்த ஹாக்கி கபடி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ ஏன்னா ப்ரோ கபடி ரொம்ப பாப்புலராக வேறு இருக்குது அது ரோட் சைட் கேம் மாதிரியும் இருக்கும் ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் ரோட் சைட் கேம் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில கேம்லாம் நம்மளுக்கு காமன் மேன் கேம் மாதிரி லைக் ஹாக்கி கிரிக்கெட்டு கிரிக்கெட் ரோட் சைட் கிரிக்கெட் நாட் ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட்டு ஆர் ஈவன் அதர்வைஸ் அதனால தான் காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறப்ப நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் படிக்கிறதோட படிக்கிறதோட உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது அது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலமாக இருக்கலாம் ஹாபியாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டுக்காக ஜாயின் பண்ணுற பசங்க என்எஸ்எஸ் ஜாயின் பண்ணுவாங்க என்எஸ்எஸ் ஜாயின் பண்ணி ஒரு நாலு சர்டிஃபிகேட் வந்தாங்கன்னா இன்டர்வியூ போகிறப்ப படித்து முடித்த உடனே இன்டர்வியூ போகிறப்ப நாலு என்ஜி என்எஸ்எஸ் சர்டிஃபிகேட் ஓ என்எஸ்எஸ் சர்டிஃபிகேட்னா என்எஸ்எஸ் சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு உங்களுக்கு வேலை கொடுக்க போகிறதில்ல நீங்கள் இருக்குன்னு ஒரு நாட்டுக்கான சேவை இல்லை நேஷ்னல் சோஷியல் சர்வீஸ் இருக்குல்ல அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிறீங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருந்து நீங்கள் பணி சமூக பணி பண்ணிங்க அப்படின்றதுக்காக உங்களுக்கு உடனே மார்க் கொடுக்க போகிறதில்ல சமூக பண்ணியில் சம்மந்தமாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருப்பீங்களா அது சம்மந்தமாக கேள்வி கேட்போம் ஏம்மா என்னம்மா கிராமத்துக்கு போனீங்களா அங்கே ஒரு ஹெல்த் கேம்ப் கண்டக்ட் பண்ணிங்களா அது என்ன அந்த ஹெல்த் கேம்ப் என்ன க ஹெல்த் கேம்ப்பு அது என்ன ஐ கேம்ப்பா இல்லைன்னா ஜென்ரல் ஹெல்த் கேம்ப்பா என்ன அப்படின்னு ஃபோனை சார் கூட்டுன்னு போனாங்க நாங்களும் ஜாலியாக சொந்தோம் எல்லாம் கூட இருந்தோம் எது கூட்டுன்னு போனாங்கன்னு தெரில எது கூட்டுன்னு வந்தாங்கன்னு தெரில ஃபோனை வந்தோம் அப்படின்னு ஸோ இது நாம் ஒரு விஷயத்தில் பங்கேற்கிறப்ப அது சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கிறதுக்காக இல்லை அந்த சர்டிஃபிகேட் இல்லைனாலும் நாம் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் அந்த செயல்லேருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் தான் நம்மளுக்குள்ளே இருக்குது சர்டிஃபிகேட் காமிக்கிறதுன
இது உங்களை அட்ரஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் சரியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால போட்டோடனே இன்றைக்கி வேறு ஒரு ஸ்கெடியூல் இருந்தது பட் நான் இந்த டுவெல்த்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணல பட் லேட்டர் ஐ சட் ஓகே டான் அப்படின்னு இன்றைக்கி ஐ வாஸ் அபவுட் டு ட்ராவல் டு டெல்லி சரி இருந்தாலும் அந்த டெல்லி ப்ரோக்ராம் போஸ்ட் பான் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்காக ஐ சட் ஓகே ஐ கம் இந்த மார்னிங் அப்படின்னு நான் இது 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 எதுக்காகன்னு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா மூணு வருஷம் கழிச்சு முடிச்சு நீ வெளியில் போகிறப்ப உன்னை தேடணும் யார் இந்த பையன் நீ தேடக்கூடாது அப்படி நீ தேடணுன்னா அதனால கேம்பஸ் ரிக்ரூட்மெண்ட்டில் உங்களை சேர்க்கல அப்போவே ஒரு நல்ல காலேஜின் வரப்போ எல்லாருக்குமே கேம்பஸ் ரிக்ரூட்மெண்ட்டில் உங்கள் என் பையனை சேர்த்துப்பாங்களா என் பொண்ணை சேர்த்துப்பாங்களா அப்படின்னு பெரிய காலேஜ் பார்க்குறது தி சோ கால்டு இது பெரிய காலேஜ் எல்லாம் அப்படியே லட்டு லடாக தூக்கிட்டு போடுவாங்க கொத்தா தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்படியே அப்படின்றது தான் பெரிய காலேஜோட இமேஜு ஆனால் அப்படிலாம் இல்லை நல்லா எங்கே வச்சுக்கோங்க நல்ல வகையில் வாங்குறவங்களும் அவங்களாம் சுயமாக வாங்கினவங்க சுயமாக வாங்கினாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்களுக்கு மற்றவங்க தேடுறப்ப ஓ இந்த பையன் தான் ஓ இந்த பையன் உடனே பேப்பரில் நல்ல மார்க் வாங்கி வச்சுருக்காங்கன்றதில்ல ஓ இந்த பையன்கிட்ட அந்த மார்க்கை தாண்டி அவங்ககிட்ட அவனுக்கிட்ட என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படி இந்த வேல்யூஸ் பார்க்குறப்ப இந்த வேல்யூஸ் உள்ள ஒரு பையன் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் சேர்த்துக்கிட்டா நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு அவன் எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ ஆட் பண்ணுவான் அவன் ஐடென்டி ஆட் பண்ணுவான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சுந்தர் பிச்சை சிஓ இருக்கார் தௌசண்ட் குரோஸ்க்கு மேலே சம்பளம் வாங்குறார் இன்னும் சும்மா கொடுக்க போகிறது இல்லை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எடுத்த உடனே ஒரு வருஷத்தில் ஆயிரம் கோடி கொடுக்குறாங்கன்னா திங்க் தேட் அப்போ அந்த ஆயிரம் கோடியும் தாண்டி யோசிக்கிற இன்னொரு ஆளும் கூட இருப்பான் சுந்தர் பிச்சை உடனே அவர் சிஓ இருக்கார் கூகுள் சிஓ இருக்கார் அப்படின்னு இஸ் நாட் சிஓ அது ஒன்றும் பர்மனண்ட் போஸ்ட் கிடையாது அவர் ஒன்றும் ஓனர் இல்லை அந்த தௌசண்ட் குரோஸையும் தாண்டி அவருடைய சிந்தனையும் செயலும் மற்றவங்களோட வீரியமாக இருக்கணும் அப்போ தான் அவர் அதை கண்டினியூ பண்ண முடியும் இதுதான் கான்செப்ட் ஆல் அபவுட் இட் அதில் ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறப்ப பின்னாடி உட்காந்துருக்க பாய்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காருங்க என்ன வந்து இன்னும் ஃபர்ஸ்ட்னாலே ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காருங்க எல்லாம் நேராக உட்காருங்க நிமிந்து கே நான் பேசுறது கேட்க தான் ஸ்ட்ரைட்டாக கொஞ்சம் லீன் ஃபார்வர்ட் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக முன்னாடி பின்னாடி சாஞ்சிக்க வேண்டாம் ஆ எல்லாம் நேராக உட்காருங்க ஏன்னா உங்களை அந்த நீராரம் கடல் உடுத்து போய் பார்த்தேன் இந்த ரெண்டு தம்பிங்க பாடினானுங்க பிரின்ஸிபலும் என் கூட பாடினார் அப்புறம் யாரோ ஒருத்தவங்க யாராவது பாடுவாங்கன்னு வாயத்தவங்க நானும் பார்க்குறேன் நீராக கொடுத்த உரம் கொடுத்த ஒரு சி சிஸ்டர் ஒருத்தவங்க பாடினாங்க அவங்க ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேபி ப்ராபப்ளி அவங்க பாடினாங்க அண்ட் பின்னாடி இருந்து ஒரு பையன் மட்டும் ஒரே ஒரு பையன் அது அந்த பையன் கொஞ்சம் இங்கேருந்து வாயசிச்சு தான் இது இப்போ என்ன பாடுறேன்னா அப்படின்னு ஓ ரைட்டு ஜனகண்ண மனைவி தான் பாடுறாரு அப்படின்னு சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் திஸ் இஸ் கம்யூனிகேஷன் இதுதான் கம்யூனிகேஷன் பேசாமே எல்லாம் தெரியணும் நீ யாருன்னு புத்திசாலி அதி புத்திசாலி அப்படியே பேப்பரில் காமிச்ச உடனே உலகம் அப்படி இல்லை ஞாபகம் வச்சு ஹைலி காம்படேட்டிவ் இன்றைக்கி படித்தவங்க நிறையா இருக்கிறாங்க முன்னாடி படித்தவங்க கம்மி அதனால் படித்தவங்களுக்கு வேலை கொடுத்தது ரொம்ப ஈஸி ஏன்பா யாருப்பா ஊரில் பத்து பேர் இருக்கானா ஏன்பா படித்தவன் அவனுக்கு கூப்பிட்டு வேலை கொடு சரியா இப்போ படிக்காதவங்க தான் ரொம்ப கம்மி படித்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் வேலை கொடுக்கணும்னு வர்றப்ப இந்த சைடில் கம்பெனிக்காரன் உனக்கு ஏன் வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு தான் வேலை கொடுக்குறான் நீ அவன் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் எக்ஸாம் எழுதுறது இல்லை செமஸ்டர் எக்ஸாம் மாதிரி ஏன்னா அட்டானமஸ் போட்டிருக்காங்க செமஸ்டர் எக்ஸாம் மாதிரி எழுதி மார்க் வாங்குகிற வேலை இல்லை அது அவங்க குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் நீ எழுதுறது இது வரைக்கும் எழுதுனது இனி எழுத போகிறது காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் குவாலிஃபைங் முப்பத்தஞ்சு வாங்கினா நாற்பது வாங்கினா அதனால் நான் ப்ளஸ் டூவில் இவங்க சொன்னாங்க இங்கிலீஷில் படித்தாங்க கேட்கவே இல்லை யாரும் நல்லா தெரியும் சிஸ்டர் இங்கிலீஷில் படித்தாங்க ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் அப்படின்னு ஸ்கூல் விட்டு நின்று பையன் அப்படின்னு சொன்னாங்க யாராவது கேட்டிங்களானா நானும் பார்த்தேன் யாரும் கேட்குறதுக்கு ரெடியாக இல்லை எல்லாம் பூராவும் இங்கிலீஷில் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் முப்பத்தஞ்சு வாங்கிறது எனக்கு பெரிய விஷயம் ஸ்கூலில் அந்த முப்பத்தஞ்சும் வாங்க முடியலன்றதுக்காக தான் துரத்து விட்டாங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க முப்பத்தி அஞ்சும் வாங்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லாதனால ஸ்கூலில் விட்டு துரத்துனா உங்கள் ஏரியாவிலேருந்து யாராவது ஒரு பையன் இருந்தாலும் சுற்றிட்டு இருந்தாலும் சும்மா சுற்றிட்டு இருந்தாலும் அந்த பையனில் ஒருத்தனால துரத்துனதுக்காக எனக்கு வராத அவங்க கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் இல்லை நீ கொடுக்கலனா என்ன எனக்கு மார்க்கில் பேப்பரில் தான் வரல ஏன்னா எனக்கு டிஸ்லக்ஷியான ஒரு லேர்னிங் டிஸார்டர் கற்றல் குறை
அப்புறம் மேகநாதன் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் அவர்கிட்ட உச்சரிப்பில் நான் காதில் வாங்கிக்கிட்டேன் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பீடி கிட்ட இருந்தேன் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ கஷ்டத்தோடு தான் ஒரு சைல்டு லேபராக குழந்தை தொழிலாளியாக ரோட்டில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு ஆறாவதுக்கு அப்புறமா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இந்த எக்ஸாமில் பதினஞ்சு லட்சம் அறிவாளிகளோடு போட்டி போட்டு அவனுங்களோட கூட உட்காந்து நான் பிரசிடண்ட்டோட கூட உட்காந்து டாக்டர் அப்துல் கலாம் சார்க்கு முன்னாடி நின்றுருக்கேன் சரியா ஒன்றும் சும்மா ஒன்று நிற்கல இங்கே யாருக்காவது இங்கே உட்காந்துருக்க எவனுக்காவது ஒருத்தனுக்கு உங்கள் அப்பா அம்மாவை காரணம் காமிச்சு நீ படிக்கிற இடத்த காரணம் காமிச்சு நீ படிக்கிற ஸ்கூலில் காரணம் காமிச்சுன்னா அதெல்லாம் இருக்கு உனக்கு எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நான் அதுக்காக என்னை பெருமையாக சொல்லலை எனக்கு தேடினதெல்லாம் என்னுடைய அடையாளத்தை நான் எங்கே காமிக்கணும் கீழே காமிக்கிறேன் நடுவில் காமிக்கிறேன் மேலே காமிக்கிறேன்னு ஒரு வாழ்க்கை தானே லெட்ஸ் 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 மேக் இட் ஆன் த டாப் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது கீழே தான் கூட்டமாக இருந்தது ஐயோ இந்த கிளரிக்கல் வேலையில் இவங்க கிட்ட நம்ம ஏன்னா போஸ்டிங் நிறைய இப்பயும் நாங்கள் போட்டோம் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனில் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் சேர்த்து போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் சேர்த்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் வேகன்சி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் வேகன்சி ஈவன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் வேலை வாங்கணும்னா நல்லா ஞாபகம் வேலை வாங்கணும் இப்போ உங்களுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது இங்கே உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குன்னா நீ ஒருத்த கூட ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டேன் காலேஜ் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் அந்த எக்ஸாம்ஸை ட்ரை பண்ணியிருக்கியான்னா ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா உனக்கு தெரியாது தெரியாமல் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் இங்கே டிபி ஜெயின் காலேஜ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் உனக்கு சொல்லணுன்றதுக்காக தான் என்னமா எங்களை மாதிரி ஆளுங்க கூப்பிடுறது பத்தாவது குவாலிஃபிகேஷன் பதினெட்டு வயசு ஐம்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டில் த டாப் கம்பெனியாக இருந்தால் கூட ஏன்னா ஏதோ ஒரு கம்பெனி பேச சொன்னாங்க ஸ்பான்சர் பண்ணாங்கன்னு அவங்க கூட பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே கொடுக்க மாட்டாங்க நீ நீ வந்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டாக இருந்தால் கூட உன்னோட யூனிவர்சிட்டியில் கோல்டு மெடல் வாங்கி வச்சுருந்தா கூட ஆனால் கவர்மெண்ட்டில் பத்தாவது வேலைக்கு பதினெட்டு வயசுக்கு ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனில் எக்ஸாம் எழுதுனா ஐம்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் இப்போ ப்ரொஃபஸர்லாம் யோசிக்கிறாங்க ஐயோ நம்ம வாங்குகிற சம்பளத்துக்கு நம்ம நிறைய படிச்சிட்டோம் போல இருக்கு அப்படின்னு முன்னாடி உட்காந்து ப்ரொஃபஸர்ஸே யோசிக்கிறாங்க இது தெரியாமல் போச்சு அப்படின்னு சரிங்களா ஆனால் அதுக்கான வேலை பத்தாவது தான் வச்சுருக்குறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த வேலை செய்யறதுக்கான கல்வி தகுதி அந்த வேலை செய்யறதுக்கான அந்த வேலையை செய்யறதுக்கான கல்வி தகுதி வெறும் பத்தாவது தான் சரியா அதனால தான் அரசாங்கம் பத்தாவதோட அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுருக்காங்க ஒன்றும் அதுக்கு ஒன்றும் டிகிரி தேவையில்லை ஆனால் நீ படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப அந்த வேலையை தான் தேடுவான் அப்படி தான் இருக்கு ஆட்டிடியூடு நான் இங்கே அவர் பிடி சொன்னார்ல அவங்கள எல்லாரும் நாங்கள் இன்ஸ்பெக்டராக அப்பாயின் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அந்த பசங்கள் எல்லாரும் எல்லாருமே டிஸ்டிங்ஷன் அதுவும் இன்டர்நேஷ்னல் டிஸ்டிங்ஷனில் எஃப் ஒன் அது ஃபார்ம் ஒன் வச்சுருக்காங்க அதனால் அந்த பசங்களை டிஸ்டிங்ஷனில் ஆனால் அவருக்கு தெரியும் அந்த பையன் இந்த காலேஜில் படிக்கிறப்ப அவன் மேபி கிளாஸ் கூட நிறையா ரெகுலராக அட்டன் பண்ணியிருந்துருக்க மாட்டான் ஆனால் அட்டன் பண்ணல அங்கே அட்டன் பண்ணலனாலும் அவனோட எஃபர்ட்ஸை எதில் அவன் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை வாங்கணுன்றதுக்காகலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்துக்க மாட்டான் இல்லை எங்கள் டிப்பா யாராவது ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை கொடுப்பாங்கன்றதுக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டான் அவனோட வேலை அவனுக்கு அவனோட அடையாளத்தை தேடுறதுல நான் ஹாக்கியில் இருக்கேனா ஏன்னா எங்கள் என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு வாடிப்பட்டி ராஜான்னு ஒரு பையன் வருவான் அவன் இந்தியாவோட கேப்டனாக இருந்தான் ஹாக்கியில் அந்த பையன் வாடிப்பட்டின்னு ஒரு ஊடு பையன் நீங்கள் வேணால் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அது ஒரு கிராமத்தில் இருக்காது ஆக்சுவலாக ஈ வெரி 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 ஒரு சாதாரண வில்லேஜ் அந்த பையன் அந்த பையனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பையன் இந்தியாவோட இந்தியாவோட ஹாக்கி பிளேயர் நீ இந்தியாவோட கேப்டனாக வந்திருக்கான் ஆக்சுவலாக அந்த பையன் அவன் வரப்ப அவன் இந்தியாவோட டீம்லாம் அவன் அவன் கீழே இருக்க கிராமத்தில் இருக்கிற இந்த மாதிரி சேரியில் இருக்கிற பசங்களை கூப்பிட்டு அவன் ட்ரெயின் பண்ணி அவன் எப்படி இன்னைக்கு ஒரு இந்தியன் பேங்க்கில் அந்த பையன் வந்து ஒரு மேனேஜர் ரேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறான் அவன் ஆன மாதிரி அந்த பசங்களெல்லாம் ஆக்கணுன்றதுக்காக அவனோட எண்ணமும் செயலும் வச்சு இன்னும் கோச் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அந்த பையன் புரியுதுங்களா ஏன்னா அவனுக்கு இந்த ஸ்போர்ட்ஸை அடையாளம் வேலை கொடுத்ததுனால இல்லை ஒரு நல்ல அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்கல்ல அரசாங்கம் ஓகே நல்ல வேலை அப்படின்னு இருக்கிற இங்கே எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஸ்பெக்டராக ஜாயின் பண்ணுற இந்த மூணு பசங்களும் இந்த இந்த காலேஜில் இருந்து மேகநாதன் ஹாக்கி ரகுராமன் ஹாக்கி அப்புறம் இந்த மாசான முத்து பேரே இருக்குது அந்த மாசான முத்து பேரே தெரிஞ்சிடும் இந்த பையனோட பேர் அவனோட அவனோட சோஷியல்
கபடியில் அந்த பையன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வின் பண்ணிட்டு எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவன் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கான் இது அவன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாலும் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவனோட ஐடென்டிட்டி சர்ச் பண்ணியிருக்கான் ஒரு ஒரு நாளும் சர்ச் பண்ணதுனால அவன் படித்து முடித்தவொன்னே அவனுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேணும் கொடுத்துருப்பாங்க கஸ்டம்ஸில் எக்ஸைஸில் ஆடிட் அக்கௌண்ட்ஸில் இதெல்லாம் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் எங்கள் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய போஸ்டலில் இவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி நீ தெரிஞ்சுக்கிட்ட இல்லை பெரிய காலேஜில் ஒரு காலேஜில் கூட இந்த இந்த விஷயம் தெரியறதுக்கு நான் போய் பேசலாம் தான் தெரியும் புரியுதா ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நான் இந்த வேலை வாங்கிறதுக்காக நான் உங்கள் கிட்டே பேசலை இப்போ இதெல்லாம் நார்மல் இந்த ஹாக்கியில் ஐ அக்னாலேஜ் இந்த ஹாக்கியில் இந்த இன்ஸ்பெக்டராக சேர்ந்த பசங்க எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் இப்போ இருக்கிற ரேங்கில் இருக்கேன்ல நாங்கள் டேரக்டர் க்ரூட்ஸ் ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு கமிஷன் ரேங்க் அந்த பையன் வந்துடுவான் மூணு பசங்களும் கமிஷன் ரேங்க் வந்துடுவாங்க ரிட்டையர் ஆகிறப்ப ரிட்டையர் ஆகிறப்ப கமிஷனராக இருக்கிறது மட்டும் இல்லை அவங்க கமிஷனராக இருந்து ஒரு மூணு நாலு வருஷம் சர்வீஸும் பண்ணுவாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த ரேங்கில் இருப்பாங்க கமிஷன் ரேங்கில் இருப்பாங்க அந்த பசங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் மேபி உங்களுக்கு டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைமில் தெரிஞ்சுருக்கும் ஆனால் முதல் நாள் இன்றைக்கி தெரியுது பார்த்திங்கனா ஆரம்பிக்கும் போது தெரியுது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இப்போ லைட் மீ கம் டு த டாபிக் ஏன்னா நான் டாபிக் உள்ள போகல இது உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்காருங்க எல்லாம் திரும்ப வாங்க முடியாது நார்மலாக உட்காருங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்காருங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்காருங்க பார்ப்போம் ஆ ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்காரதுக்கு உங்களுக்கு டிசிப்ளின் தேவைப்படுறது அலர்ட்னஸ் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ம் ரைட் என்னோடய இன்ஸ்டா பேஜில் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ யூஸ் டு ஹேவ் நைன்டிட்டி நந்தகுமார் ஆயிரம் கொஞ்சம் தண்ணி என்னோடய இன்ஸ்டாவில் ஐடி நந்தகுமார் ஆயிரம் சாக் ஏஜ் குரூப்பில் என்னோடய இதில் பார்க்குறது உண்டு யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு அது கொஞ்சம் மிக்ஸ்டான ப்ரொஃபைலாக இருக்கும் ஏன்னா பிகோ பிகாஸ் பீங்க் அண்ட் ஆஃப்சர்னால் நான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் இருக்கிறதுன்றது இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஆனால் எனக்கு ரெகுலராக நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது என்னை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு நாளுக்கும் அதே மாதிரி தான் காலேஜ் வருது மட்டும் வேலை இல்லை இந்த காலேஜில் நீ சீக் பண்ணுற ஐடென்டிட்டி நீ எதை இங்கேருந்து நீ டிரைவ் பண்ணுறியோ புரியா எதை நீ எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறியோ எதை எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறியோ நான் சொன்னேன் சார் எவ்வளோ பெரிய கிரவுண்டு இந்த கிரவுண்டை நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு அதுதான் இந்த மூணு பேர் இப்போ இருக்கிற இப்போ இன்ஸ்டண்ட்டாக போன மாதம் தான் அப்பாயிண்ட் ஆனாங்க இந்த கிரவுண்டு அவங்களுக்கு ஒரு மூணு வருஷம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணி காலியாக இருக்கிற கிரவுண்ட் தான் அது சும்மா கூட இருந்திருக்கலாம் அந்த கிரவுண்டு இந்த பசங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் என் என்னோடய பர்சனல் கமெண்ட்ஸ்லையும் இதுதான் பாட்டு இது ஸ்ரீராம் பாஸ் சாரதி பாட்டு பூவாசம் புறப்படும் பெண்ணி நான் பூ வரைந்தால் தீ வந்து விரல் சொடும் க நான் தான் தீ வரைந்தால் உயிரல்லதெல்லாம் உயிர் கொள்ளும் என்றால் உயிர் உள்ள நானு என் ஆகுவேன் உயில் வாங்கிடும் ஓவியம் நீடி பூவாசம் புறப்படும் பின் நான் ஒன்றும் சிங்கர்லாம் இல்லை ஆனால் சி ஐ பர்ஃபார்ம் ஷோஸ் ஆனால் இது இன்ஸ்டன்ட் ஐடென்டிட்டி இல்லை இது அதுதான் சொல்ல வந்தேன் நான் நல்லா பாடுறேன்றதுக்காக நான் எனக்கு நேரம் இருந்தப்ப குரு இல்லை காசு இல்லை மியூசிக் கற்றுக்கிறது வாழ்க்கையில் சம்டைம்ஸ் நேரம் இருக்கும் என்விரான்மெண்ட் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு மியூசிக் கற்றுக்கணும்னு வர்றப்ப எனக்கு கையில் காசும் இல்லை ஒரு குரு அப்படின்னு வர்றப்ப ஆனால் இப்போ எனக்கு ஒரு பத்மஸ்ரீ வாங்கின ஒரு ஒரு சீனியர் நான் ஷினாய் பிளேயர் அவர் தான் என்னோடய ஹிந்துஸ்தானி குரு எனக்கு ஆக்சுவலாக நாட் ஃபார் த கிளாசிக்கல் ஆக்சுவலி இப்படி இருந்தாலும் எனக்கு எங்கள் அப்பாவை பார்த்து எங்கள் தாத்தாவை பார்த்து பாடிட்டு இருந்தது தான் ஆனால் நான் ஒரு இப்போ அவ்வளோ கேஷுவலாலும் பாடிட்டு முடியாது ஏதாவது ஒரு ராக் பாடுறப்ப புரியுதா நான் ஒரு ராக் பாடுறப்ப அங்கே வந்து ஐ கான் பி வெரி கேஷுவல் அங்கே ஐ நீட் டு பி ப்ரொஃபஷ்னல் நான் டெய்லி பண்ணுறேன் என்னோடய ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு பூவை பார்த்தது அது வந்து இட்ஸ் அகேன் வெரி ஃபண்டாஸ்டிக் கலரில் இருந்தது அந்த பூ பார்த்த உடனே எனக்கு பாடணும் தோணுச்சு அதை பூவை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு டெய்லி ஐ ரெக்கார்ட் அண்ட் எவ்ரி ஐ ஹாவ் அ ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் மெனி ஆக்டிவிட்டி ஒரு நாற்பது ஆக்டிவிட்டி இருக்கு ஒரு நாளைக்கு அதை ரெக்கார்ட்
அந்த பூ மலர்றதுக்கு முன்னாடி அது மொட்டா இருக்குல்ல அந்த அது வந்து ஒரு எயிட்டீன் ப்ராசஸ் இருக்கு அதில் ஒரு பதினெட்டு ப்ராசஸ் இருக்கு மேபி இதில் பாட்டனி படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸை பற்றி நல்லா தெரியலாம் சரிங்களா அது வந்து அந்த ப்ராசஸில் நான் நினச்ச இந்த பூவோடைய அந்த இதழ்கள்லாம் அதுதான் மெயினான ஒரு விஷயமா அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அது அது இல்லை அப்படின்னு வரப்ப லோட்டஸ் பார்த்தேன் லோட்டஸோட அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த 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 கோர் வந்து அது இன்னும் நல்லா பெருசாக எவால்வ் ஆகி அதுக்குள்ளே அவ்வளோ விதைகள் கடைசியில் இந்த இந்த இதழ்கள்லாம் அந்த விதையை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் இதழ்கள்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தா இதழ்கள்லாம் வெறும் இதழ்களாக இல்லை அந்த இதழ்கள் வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த போலன் கிரெயின் சொல்லுவாங்க நம்ம ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படிச்சிருப்போம் அதை காப்பாற்றுறதுக்காக இறை இயற்கையை வந்து கடவுள் முதல்லருந்தே ஆரம்பித்து அதை குரூம் பண்ணி உள்ளே இருக்கிறது மெச்சோர் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் அது பிளாசம் ஆகுது முதலே பிளாசம் ஆகிடுச்சுன்னா போலன் கிரெயின்ஸ்லாம் வந்து அது வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிரும் புரியுதுங்களா இந்த இந்த வெதரில் அதனால் உள்ளே இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் மகரந்ததெல்லாம் அதெல்லாம் எவால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அது அது வந்து பிளாசம் ஆகி கன்வே பண்ணுது அப்புறம் அது அந்த அந்த இதழ்கள்லாம் விரி விரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இட் இஸ் கன்வேயிங் டு ஏன்னா க்ராஸ் பாலினேஷன் நடக்கணும் நான் சொன்னால் அட்ராக்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் தான் அட்ராக்ட் பண்ண போகிறீங்க உங்களை யார் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேல்யூஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு கலர் தேவை இருக்கு மனம் தேவைப்படுறது இல்லாமல் அந்த போல் எழுதுறதுல பிரச்சனை இருந்து பேசுறதுல பிரச்சனை இருந்து ஐ எம் டிஸ்லக்ஷிக் ஐ எம் எ சைல்ட் லேபர் எனக்கு ஃபார்முலாவது பத்தாவது பன்னெண்டாவது என்னோட சர்டிபிகேட்ல பிரைம் இருக்கு காலேஜ்ல டிபி ஜெயின் காலேஜ் ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்க்கறதும் இன்னும் அதிசயமா பார்க்கறது என்னன்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அவங்க டொனேஷன் வாங்காமல் எதுவும் கேப்டேஷன் வாங்காமல் போட்டிருக்காங்க பெரிய கேப்டேஷன் இல்லை ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி இல்லை ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு எல்லா ப்ரைவேட் காலேஜ்லேயும் மார்க் ஷீட்டை தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க போடா அப்படின்னு என்னத்த மார்க் வச்சிருக்க அதுவும் ப்ரைவேட்டு ப்ளஸ் டூல் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தா பரவாயில்ல ஒன்றுக்கு ஆறாக வச்சிருக்க ஒரு ஒரு உடனே ஃபெயில் ஆகி ஃபெயில் ஆகி எழுதி ஆறு சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கேன் ஸ்கூலில் நிறைய நிறைய ஆதங்கம் ஏக்கம் ஏன்னா இவ்வளோ நாள் ஸ்கூல் படிக்கல இப்பயாவது காலேஜ் போய் பசங்களோட சேர்ந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு எதுக்காகனா காலேஜ் சேரணுன்றதுக்காகலாம் இல்லை காலேஜ் சேர்றப்ப என்னோட ஐடென்டி இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணுன்றதுக்காக அது மைண்டில் இருந்ததுனால ஒரு ஆக்டிவிட்டி விட்டதில்ல காலேஜில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி விட்டதில்ல காலேஜ் நடக்காது டாக்டர் அம்பேத்கர் கவர்மெண்ட் ஆஜ்கல் வியாசர் பாட்டியில் என்னோட காலேஜ் பிரசன்சி காலேஜ் இப்போ என்ஐஆர் ஃபிராங்கில் நாங்கள் நம்பர் த்ரீ என்னோட நான் படித்த காலேஜை நான் என்னால் நம்பர் த்ரீயாக நேஷ்னல் லெவலில் மாற்ற முடியும் அப்படின்றது எனக்கு எனக்கு ப்ரூவபுளாக இருந்தது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐ மேட் மை காலேஜ் நம்பர் த்ரீ நேஷ்னல் லெவலில் என்ஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் காலேஜ்க்கு மேலே இருக்க காலேஜில் என்னால் முடியும் அப்படின்றத அது நோ இட்ஸ் நாட் ஒன்லி பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேங்கிங்கில் இட்ஸ் ரிமெம்பர் தேட் ஒரு காலேஜ் எனக்கு இடம் கொடுத்தாங்கன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் எனக்கு தூக்கி போட்ட மற்ற காலேஜில் எனக்கு ஒரு காலேஜ் உங்களுக்கு நீங்கள் யூ வில் பி தேங்கிங் உண்மையாலுமே பெரிய இடத்துக்கு நீங்கள் போகிறீங்கன்னா இந்த அட்மிஷனு உங்களுக்கு கேஷுவலாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ரெக்கமெண்டேஷனில் இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் போய் நிற்கிற இடத்துல பிரெசிடென்ட்டுக்கு முன்னாடி ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு முன்னாடி என்னோடய காலேஜ் நேமை சொல்கிறப்ப டாக்டர் அம்பேத்கர் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தி ப்ரெசிடென்சி அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எனக்கு அந்த காலேஜை சொல்கிறதுல அவ்வளோ பெருமை இருக்கும் ஏன்னா பிரெசிடெண்ட் டாக்டர் அம்பேத்கர் அப்படின்னா ஓ எங்கே இருக்குது அந்த காலேஜ் பேரிஸில் இருக்க இல்லை இல்லை சார் இட்ஸ் வியாசர் பாடி வியாசர் பாடியா ஓகே I'll, I'll, I'll try to come one day. I'll try to come one day. Okay, sir. It's, it's a pleasure that uh, we'll invite you as a, as a chief guest. They don't have a president or a chief guest. But if you want to reach me, I'll have a chief guest for my college. 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 But that's not it. I'm not saying that. I'm not saying that. I'm not saying that. I'm not saying that. 
இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எனக்கு நிறைய அசைன்மெண்ட் இருந்தது ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் ஜெயிச்சதுன்னா லைஃப்பில் இந்த இந்த சக்ஸஸ் சர்வீஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் அதனால்தான் நீங்கள் ஒருத்த ஒரு இடத்த அடைஞ்சிட்டு காலேஜ் வந்ததுனால உடனே அடைஞ்சதுனால ரைட் ஓகே மூணு வருஷம் போயிடும் ஈஸியாக போயிடும் ஜஸ்ட் லைக் தேட் ஐம் டெலிங் யூ ஜஸ்ட் லைக் தேட் போயிடும் கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ளே ஆனால் என்னோடய என்சிசி என்னோட என்னோட ஒரு ஒரு எனக்கு பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட் நிறைய இருந்தது ப்ரைஸ் சர்டிஃபிகேட் இல்லை ஆனால் அதெல்லாம் சர்டிஃபிகேட்டாக இருந்தது எங்கே யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இன்டர்வியூவில் ஆல் தீஸ் ஹெல்ப் மீ நாட் பை சர்டிஃபிகேட் நான் இதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேஷன் தான் ஏன்னா எல்லாத்தையும் எனக்கு பே பேச வராத எனக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்து இந்த காம்படிஷன்லாம் அந்த காம்படிஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணதெல்லாம் நான் சொல்ல கிரவுண்டில் பசங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அந்த காம்படிஷனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த எக்ஸாமில் நான் நம்பர் ஒன்னாக வந்திருக்கேன் பதினஞ்சு லட்சம் அறிவாளிகளாக போட்டி அது ஜஸ்ட் லைக் தாட் இல்லை என் கூட போட்டி போட்டவனுடைய ரேஞ்ச் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க எனக்கு தெரியாது என்னோட ரேஞ்ச் அந்த பசங்களோட நிற்கிற வரைக்கும் ரிமெம்பர் தாட் இது இன்னைக்கு உன்னை எந்த இடத்துல பார்க்கணுன்றதுக்காக நான் என்ன என்னன்னு சொல்றப்ப உன்னையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன் உன்னை எந்த இடத்துல பார்க்கணுன்றதுக்காக நான் பார்க்குறப்ப என் கூட போட்டி போட்டவனுங்க ஐஐடியில் இருந்து ஐஎம்ல இருந்து ஐஐடி ஐஎம்ல இருந்து என்ன அர்த்தம்னா கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல நான் இப்போ சொன்ன கேம்பஸ் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல அந்த அறிவாளியோட போட்டி போட்டு அத்தனை அறிவாளிங்களும் எனக்கு பின்னாடி என்னோட ரேங்க்ல நிற்க வச்சிருக்கேன் இதுல எனக்கு பெருமை கிடையாது மண்ணாங்கட்டி ஞாபகம் வச்சுக்க அது ஒண்ணுமே கிடையாது எனக்கு ஆனா கடவுள் எனக்கு படிப்பு கொடுத்தப்ப எனக்கு தான் கொடுத்தாருன்னு நினைச்சேன் இது ரொம்ப ரொம்ப எமோஷனலான ஒரு இடம் எனக்கு கொடுத்தாருன்னு நினைச்சேன் இந்த முட்டாளுக்கு படிப்பு கொடுத்தாருன்னு நினைச்சேன் ஆனால் அது எனக்கு கொடுக்கல இந்த முட்டாளுக்கும் படிப்பு வந்துச்சுன்னா என்னத்தெல்லாம் கொடுக்க முடியும் இந்த சமூகத்துக்கு அப்படின்றத நினச்சப்ப நான் ஒரு வருஷத்துக்கு மூன்று லட்சம் பசங்களை பேசுகிறேன் உங்களை ஏன் என்னோட அந்த டார்கெட்டில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பேசின டார் காலேஜ் டே இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நீங்கள் என்னோட டார்கெட்டு நீங்கள் என்னோட டார்கெட் யூஆர் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் உங்களை நான் படிச்சு ஒரு காலேஜ் ஆறாயிரம் பசங்க உட்காந்துருக்கான் அந்த ஆடிட்டோரியமில் என்னோடய எஃபியில் போட்டிருக்கேன் போய் பாருங்கள் இதில் இன்ஸ்டாவில் ஆறாயிரம் பசங்க ஒருத்தன் கூட என்னால் பார்க்க முடியாது எனக்கும் ஸ்டேஜுக்கும் இவ்வளோ பக்கம்லாம் கிடையாது ஸ்டேஜுக்கும் வரைக்கும் எனக்கும் வந்து ரொம்ப தூரம் இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த ஆடியன்ஸ் உட்காந்துருக்கிறது அந்த பசங்கிட்டே சொல்லிட்டேன் நீங்களாம் எனக்கு பயிர் அஞ்சுன்னு இன்றைக்கி டார்கெட்டே இல்லைன்னு ஆனால் இங்கே உட்காந்துருக்க ஒருத்த ஒருத்தனும் என்னோடய தம்பி என்னோடய தங்கச்சி ஞாபகம் வச்சுக்க அந்த சென்ஸோடு தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் ஒத்துக்கிட்டேன் டிபி ஜெயின் காலேஜுக்கு ஏன்னா ரிமெம்பர் தேட் ஒரு வருஷத்துக்கு அறுபதாயிரம் பசங்களை மூன்று லட்சம் பசங்களை பார்க்குறேன் அது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களை காலேஜ் பசங்களை அந்த டார்கெட்டுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கீங்க ஆனால் அறுபதாயிரம் பசங்களை ட்ரெயின் பண்ணுறேன் இந்த சிவில் தாஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்காக ஃப்ரீயாக அப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறப்ப கண்ணு தெரியாத ஒரு பொண்ணு நம்மளுக்கெல்லாம் என்ன வெக்கமான சூடு சொரணம் இருக்குது எனக்கும் சம்டைம்ஸ் என்னடா வெக்கமான சூடு சொரணெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறப்ப அந்த பொண்ணு அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னு நானே ஒத்துப்பேன் கையை தூக்கிக்கிட்டு சூடு சொரணம் இல்லை சத்தியமாக இல்லை அப்படின்னு கண்ணு தெரியாத ஒரு பொண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்க என்னோட ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு ரொம்ப பெருமை கடவுள் இந்த முட்டால படிக்க வச்சது காரணம் நான் ஒரு வாத்தியாராக இருக்கிறேன் ஒரு 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 நாளும் எத்தனை பேர் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஃப்ரீயான அந்த பொண்ணு சார் என்னால் முடியுமா சார் அப்படின்னு அந்த பொண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விஷுவலி சேலஞ்ச் பெனோஷி இருக்கு தான் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா கண்ணு தெரியாத பொண்ணு உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் உன்னை உன்னை பெற்றதுக்காக என் பையன் என்ன ஆகணும் என் பொண்ணு என்ன ஆகணும் இந்த காலேஜ் சேர்த்தா ஒரு படிப்பு கொடுத்தா என் பையன் நினச்சதெல்லாம் வாங்கி வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த சக்தி இல்லை இப்படி இருந்தாலும் கிடைக்கிறத வச்சு வாழ்க்கையை ஓட்டிப்போம் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு தான் அடையாள தேடுறப்ப சின்ன அடையாளத்தான் தேடல சார் கேன் ஐ பிகம் அப்படின்னு என்னால் ஆக முடியும் ஒன் ஒய் காண்ட் உனக்கு பார்வதாமல் இல்லை ஆனால் நீ எங்கே இருக்கணுன்ற உன்னோட எண்ணம் தெளிவாக இருக்கு இந்த ஹாலில் பாதி அந்த பொண்ணோட அதுவும் பிரசிடண்டோட பேலஸில் அந்த பொண்ணோட ஒர்க் பண்ணுற ஃபீல் லைக்க ஸ்டார்ட் அந்த பொண்ணுக்கு சத்தியமாக தெரியாது ஆனால் அந்த பொண்ணு இந்தியாவுடைய தலை எழுத்து எழுதுகிற இடத்துல உட்காந்துருக்கு ஷீ இஸ் ரைட்டிங் த டெஸ்டினி ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய தலை எழுத்து எழுதிட்டு இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் என்னத்தை எனக்கு நான் என்னத்தை
எஸ் யூ வில் அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தையை எவ்வளோ வீரியமாக அந்த பொண்ணு எடுத்து உலகத்தில் அந்த பொண்ணு தான் மொத்த கண்ணு தெரியாத அதிகாரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹீஸ் இந்த வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி இன்னைக்கு யாரும் அடிக்க முடியாது ஹெலன் கில்லர் கூட இன்னைக்கும் உலகத்தில் யாரும் அது அது மாற்றி எழுத முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரின் ஜவுஸ் ஆப்ஷன் அந்த பொண்ணு அதனால் சொல்கிறேன் இந்த அரசாங்கம் உங்களுக்கு அடையாளம் கொடுக்குன்னு நினைக்கிறப்ப அரசாங்கம் வேலை அடையாளம் கொடுக்குறேன் நினைக்கிறப்ப அது ஒன்றும் சாதாரண அடையாளத்தை கொடுக்கறது இல்லை இந்த முட்டாளுக்கும் கண்ணு தெரியாத என்னுடைய சகோதரிக்கும் பெனோ ஷஃபேனுக்கும் இந்த அடையாளத்தை அதுவும் அகில அகில இந்திய அளவில் இல்லை அகில உலகில்லைன்னு சொல்லுவாங்களே இன்றைக்கி எல்லா பிரசிடெண்ட்டுக்கும் அந்த பொண்ணை தெரியும் பர்சனலாக ஷி வுட் ஆஃப் டைண்ட் அவங்கள அந்த ப்ரெசிடெண்ட்டோட அவங்களோட கூட செய்து ஷி வுட் ஆஃப் டைண்ட் அலாங் வித் தெம் ஜஸ்ட் லைக் தட் கேஷுவலாக நீலாம் செல்ஃபி கிலிஃபில் யாராவது ஸ்டாரை பார்த்தா செல்ஃபி எடுத்து பார்த்து எடுத்து லைக் வாங்கிறதுக்காக ஷி காண்ட் அந்த பொண்ணுக்கு தெரியவும் தெரியாது யார் கூட ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் யார் எடுக்கிறோம் எவ்வளோ லைக் வாங்குகிறோம்னு சரியா நம்ம தான் இந்த மாதிரி முட்டால் தான் வைக்க வாங்கணும் அதை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாமல் அவ்வளோ பாஃபுல்லாக இருக்குது அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கிற அந்த சூடு சொர்ண ரோஷம்லாம் இன்னும் எனக்கு கேள்வி கேட்டேன்னா எனக்கு எனக்குள்ள அந்த வெறின்னு சொல்லுவாங்கள இன்னும் அது தூங்கவே தூங்காது வாழ்க்கையில் இன்னும் நிறைய அச்சீவ் பண்ணும் அப்படின்ற அந்த அந்த ஓட்டம் அந்த பொண்ணை பார்த்து எனக்கு சூடு சொர்ணம் இன்னும் அதிகமாக காலையில் ஏஞ்சிக்கிறப்பவே அது சுருன்னும் இன்னும் டுடே வி ஷுட் மேக் டுடே ஐ ஷுட் மேக் தி பெஸ்ட் டுடே ஐ ஷுட் டூ எவ்ரி திங் டுடே வாட் எவர் ஐ பிளான் அகேன் இன்னைக்கு நான் நினைச்சதாவது அதிகமாக செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் என் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருந்து டிரைவ் பண்ணுறேன் மோட்டிவேஷனில் அதெல்லாம் உங்களை பார்க்குறேன் நாளைக்கு இந்த எக்ஸாமில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு மார்க்குக்கு ஆல் இண்டியா டாப்பர் என் கூட போட்டி போட்டான்னு சொன்னால அவங்கெல்லாம் ஆல் இண்டியா டாப்பர் இந்த வருஷத்தோட இஷிதா கிஷோர் அந்த பொண்ணு என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அந்த பொண்ணு நம்பர் ஒன் இன்டர்வியூ குரூமை பண்ணுது அந்த பொண்ணு வாங்கினது வெறும் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு வெறும் ஆயிரத்தி முப்பத்தி நாலு தான் அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா அப்பா டக்கரே அவ்வளோதான் வாங்க முடியும் புரியுதா அந்த அப்பா டக்கரே அவ்வளோதான் வாங்க முடியும்னா இங்கே இருக்க கேர்ள்ஸ் சொன்னால முன்னாடி கேர்ள்ஸ் வரப்ப அவங்கெல்லாம் ஈஸியாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுவாங்க பிகாஸ் தே ஸோ லைவ்லி தே ஸோ ரீசனபிள் இந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோ லைவ்லி வார்த்தை என்ன தெரியுமா ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்கிறாங்க அவங்கள அண்ட் ஸோ ரீசனபிள் கேட்ட கேள்விக்கான காரணம் அவங்களுக்கு இருக்குது அண்ட் ஸோ ப்ரெசென்டபிள் ப்ரெசென்டபிள்னா என்ன அர்த்தம்னா சொல்கிற விஷயம் கம்யூனிகேஷன் ப்ரெசென்டபிள் அண்ட் த மேக் அ ஸோ எம்பத்தட்டிக்கல் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப அவங்களோட ஆள் மனசுலேருந்து புரிஞ்ச விஷயத்த ரொம்ப தெளிவாக வித் கிளாரிட்டி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப இயற்கையாக உண்டு இப்போ அவங்களுக்குள்ள சொல்லி பார்த்துக்கிறாங்க நம்மளுக்குலாம் இருக்காடி அப்படின்னு ஆனால் இங்கே பசங்களுக்கு இவ்வளோ டெஃபிஷியன்சி இருக்கு இவ்வளோ டெஃபிஷியன்சி இருக்கு அந்த டெஃபிஷியன்சியை கண் கூட மேலே உட்காந்து இன்டர்வியூ அச்சீவ் பண்ண பையன் அங்கே பார்க்குற பையனுக்கே இருக்கு அங்கே பார்க்குற இன்டர்வியூவில் உட்காந்துருக்கான் ஃபைனல் இன்டர்வியூவில் உட்காந்துருக்கான் அவனுக்கு இன்னையிலேருந்து சீக் பண்ண உனக்கு என்ன வாங்கிடுற ஒரு ஒரு நாளும் தேடு தேடினா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் நீ நினச்ச அடையாளத்தை பெரிய அடையாளத்தை நிச்சயமாக ஈஸியாக அடைஞ்சிட முடியும் இந்த முட்டால் அடைய முடியும் அப்படின்னா இங்கே இருக்க அத்தனை தம்பிங்களோ தங்கச்சிங்களும் இந்த அடையாளத்தை விட்டுறாதீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் அடையாளம் தேடுறப்ப அதுதான் அப்துல் கலாம் சார் சொன்னார் நீங்கள் அடையாளம் தேடுறப்ப அந்த அடையாளம் இந்தியாவுடைய அடையாளம் அப்போ இந்தியா இன்றைக்கி டெவலப் அங்கேயா இருக்கிறது டெவலப்டாக மாறும் அப்படின்ற அந்த ரகசியத்தை என் காதில் சொன்னதுனால உங்ககிட்ட சொல்கிறது காரணம் 
எனக்கு இது சர்வசாதாரணம் நடந்த விஷயம் உங்களுக்கும் நடக்கும் ஒரு நாள் அந்த தருணத்தை தான் நான் இன்னைக்கு பேசுகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல நான் இப்போ திரும்ப ரீகால் பண்ண ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல எத்தனை பேரை பெரிய ஆளுமைகளாக கிரேட் பர்சனாலிட்டியை பார்க்க முடியும் அப்படின்ற கை தூக்குங்க பார்ப்போம் இவ்வளவு நேரம் எதுக்கு பேசிட்டு இருக்கேன் நல்லா கை தூக்கு ஸ்ட்ரைட்டா கை தூக்குங்கடா நானும் உங்களோட சேர்த்து தூக்கியிருக்கேன் நானும் உங்களோட சேர்த்து தூக்கி நல்லா ஏ யாரோட மற்றவங்களை பேசாத சி ஐடென் ஐ சேட் நான் உணவாக கை தூக்கு சொன்னேன் கையை தூக்காதவங்கள ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் செலக்ட் பண்ணுவோம் கையை தூக்காதவங்கள ரெண்டு மூணு பேர் செலக்ட் பண்ணி மேலே ஸ்டேஜ் கூப்பிட்டு வந்து மைக் முன்னாடி நிற்க வச்சு ஏன் செலக்ட் பண்ணல அப்படின்னு பெரிய உனக்கு என்ன டவுட்டுன்றதை கேட்போம் நல்லா கையை தூக்குங்களா தம்பிங்களா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இல்லை இந்த ஏஜில் கையை யோசிக்கிறீங்க கை தூக்குங்களா இது எனக்காக தூக்க சொல்லல கைய ஏன்னா எனக்கு தேவையில்லை அது நாளைக்கு நல்ல கை எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல எனக்கு இலக்கு இருக்கு எனக்கு இருக்கு இலக்கு நான் எங்க இருக்கணும்னு அந்த இலக்குக்காக தான் நானும் கையை தூக்கி நின்று இருக்கேன் சரியா உனக்கு உனக்கு மேல உன் மேல உனக்கு கமிட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா நீ கையை தூக்குறதுல எனக்கு ஒன்றும் டவுட் இல்லை கையை தூக்குறதுல சரியா ரேஸ் யோர் ஹேண்ட்ஸ் அகேன் ப்ராப்பராக ரேஸ் பண்ணுங்க இந்த கையை தூக்குறதுல உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் ஸ்டாமினா அவ்வளோ இருக்கு பிடி சார் நீங்கள் தான் எஸ் கிரியேட் பண்ண அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் இங்கே வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல இங்கே வந்து சொன்னீங்க அப்படின்னா இந்த காலேஜ் அப்போ உங்களை பெருமையாக பார்க்கும் அதுக்கான வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் Thank you, sir, for your inspiring words. Alvi in Madhippu, Thannudaya Adayalam Patri Koori, Thannudaya Kalluri Vaharkaya Thani Eppadi Kaadalitthadu Pohol, Yengaliyum Kaadalikka Vekka, Thannudaya Vaharthaygalal, Yengalikku Ookamalitth, Nammudaya Sirappu Viridhinar, Avarikalikku Mikkanandrikal. Chicago Maanatil, Vivekanandar Avarikal, Brothers and Sisters Eindu Thaan Address Eithal. Adu Pohol, Inru Yengalmoon, இன்றைய விவேகானந்தராக நிற்று எங்களுடைய இளைஞர்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக திகழும் எங்களுடைய சிறப்பு விருதினர் அவர்களுக்கு நன்றிகள் பல இட்ஸ் டைம் டு தேங்க் இட்ஸ் டைம் டு தேங்க் த கேதரிங்ஸ் ஐ நோ ரெக்வஸ்ட் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் பி ப்ரொஃபஸர் ஜே பெனிட்டா செல்வகுமாரி மேம் டு ப்ளீஸ் டெலிவர் தி வெல்கம் அட்ரஸ் good morning it's our bound and duty to say thanks it gives me an immense pleasure to deliver this vote of thanks first i thank our honorable chief guest mr v nanda kumar for his inspiring speech second i thank our professor in charge dr m shaktivel murugan sir and dr b jagadeesan sir i extend my heartfelt thanks to the pro- program coordinators then i thank the entire dbjc family for your coordination and support i express my gratitude to all the heads and professors students our college technicians electricians and i am so thankful for all the memory captures of our college special thanks to the viscom department last but not least i thank the comparing desk for their attractive comparing i appreciate the program of the students and also the coordination of our student mohundan third ba literature and his excellence mc i thank our professor gs janani also for guiding the entire comparing students and my beloved volunteer students i thank the parents and the students for making this day thank you all Thank you, ma'am, for your vote of thanks. Now, our chief guest has some questions for the students. Hey, uh, brothers uh, and sisters, if you acknowledge me, I have a question. If you have a question, I have a question. If you have a question, I have a question. If you have a question, I have a question. அந்த எஸ்எஸ்சி அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கு யாரும் கூகுள் பண்ணக்கூடாது கூகுள் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எஸ்எஸ்சினா என்ன அப்படின்றவங்க யாராவது ஒருத்தர் ஸ்டேஜில் வந்து சொல்லுங்கள் நான் அவங்கள கண்டினியூஸாக கைட் பண்ணுறேன் 
அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஹா ஃபஸ்ட் இயர்ஸாக இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸாக இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸாக இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இயராக இருக்கணும் எஸ்எஸ்சின்னு சொன்னேன் ராங்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வந்து பாருங்க பிரின்ஸிபல் சார் சொல்கிறாரு சார் ராங்காக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க சார் ஏன்னா யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் சார் அப்படின்றாரு ரொம்ப நல்ல பிரின்ஸிபலாக இருக்கார் ஆ சொல்லுமா ஆ ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லி கரெக்டாக சொல்லிடுச்சு நான் பத்தாவதுக்கு சொன்னேன் அந்த டிகிரியில் சாம் அதுதான் சரி மூணு மூணு பசங்க நேம் சொன்னேன் நீங்கள் உட்காருமா நீ யூ வில் டேக் செல்ஃபி வித் மீ ஓகே அண்ட் ஆல் யூ டேக் வித் மீ ஐ டேக் யூ அண்ட் யூ வில் கெட் ஆல் த ரெக்கக்னேஷன் எஸ் அண்ட் ரெண்டாவது நான் மூணு பசங்க பேர் சொன்னேன் மூணு பசங்க பேர் சொன்னேன் இந்த காலேஜில் இருந்து அதில் கேர்ள்ஸ் சொல்லக்கூடாது த கொஷன் இஸ் நாட் ஃபார் கேர்ள்ஸ் புரியுதா இதெல்லாம் என்னோட தம்பிங்களுக்கு தான் ஏன்னா மூணுமே பா அந்த மூணு பேரும் பாய்ஸ் ஏன்னா கேர்ள்ஸில் இருந்து இல்லை பாய்ஸில் இருந்து அதில் அந்த கடைசி நேமை தவிர்த்து யாராவது இன்னும் ரெண்டு பேரை ரெண்டு பேர் சொல்லணும் ரெண்டு பேரையும் சொன்னீங்கன்னா அவங்கள என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு ஐ இன்வைட் தம் ஃபார் அ டீ என்னோட என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு அந்த பசங்களோட யார் இங்க இருந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆனாங்களோ அந்த பசங்களோட யூ வில் ஹாவ் டீ வித் யுவர் சீனியர் அண்ட் வித் மீ ரகுநாதன் மேகநாதன் ரகுநாதன் மேகநாதன் நீ வா நீ வா பரவாயில்ல நீ மாசான முத்துன்னு சொன்னதுனால மாசான முத்து நீ ஏன் சொன்னல வா பரவாயில்ல ஏ அந்த பையன் கை தட்டுங்களா இந்த ரெண்டு பசங்களும் கை தட்டுங்களா பரவாயில்ல ஆ இந்த இன்னும் ஒரு பேர் பாக்கி இருக்க மேகநாதன் தம்பி சொல்லிட்டான்டா பாத்தியா ஒரு மூணு பேர் சொன்னேன் அந்த மூணு பேரையும் நம்மளால நம்ம கவனிக்க முடியல சொல்ற தம்பி கையை தூக்கிட்டான் தம்பி முகுந்தனா யாருப்பா முகுந்தன் தெரியல முகுந்தன் நீ தம்பி முகுந்தனா இங்க தம்பி உட்கார்ந்துருக்க தம்பி தான் முகுந்தன் ஊ பேர் யாருடா இன்னொருத்தர் யாரடா தம்பி ஏன் சொல்றா டே கையை தூக்கி நீங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க கையை தூக்கு ஏழா சரி அந்த மூணாவது பேர் யாருக்கா தெரியுமா இந்த சைடில் கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸில் மேகநாதன் நம்ம ஆ வாமா மேல வாமா ஆ டே உங்க காலேஜ் உங்க காலேஜில் அச்சீவ் பண்ண உங்க சீனியரை பற்றி சொல்றேன் நாளைக்கு கம் கம் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் இது எதுக்குனா இதுதான் எதிர்பாராம நம்மள ப்ரிப்பேர்டாக வச்சுக்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை உங்களை 
இன்னிலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் நான் சொல்லிட்டேன்றதுக்காக சொல்லலை இன்னிலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் நான் இருபதில் சொன்ன ஆட்கள்லாம் என்னை மீட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஒருத்தரையும் என் இடத்துக்கு வருவீங்க அப்படின்றதுக்கான எதிர்பார்ப்போடு உட்காந்து காத்துட்டு இருக்கேன் Thank you so much sir for your